Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica 2309. En esta ocasión vamos a ir a un estudio realizado en la Unión Soviética en el año 1953 por Mitrofanov. Y bueno, en esta situación juegan las blancas y encuentran una variante muy interesante para ganar la partida cuando parecía que todo estaba perdido. Así que les recomiendo poner pausa, tratar de encontrar cuál es la mejor jugada de las blancas. Y recuerden, no solamente hay que buscar la mejor jugada, sino también buscar la mejor defensa. Eso es lo lindo de los problemas de este tipo, ¿verdad? Porque he visto muchos compañeros que ponen eh, soluciones en el Facebook, en el Twitter, pero... Como que ponen la primera jugada y ya dan la partida como ganada. No, no es así. Hay que tratar de buscar la defensa, hacerse muy fuerte en eso. Y en eso consiste también eh, parte de la diversión de este juego, ¿verdad? Así que bueno, pongan pausa y seguimos enseguida. Bueno, antes de proseguir, ya alguno habrá encontrado la jugada. Ven que acá ponen parte de la solución, ¿no? Dicen dama h5, rey por h5, rey g3 y después mate con alfil. Entonces, bueno, todos muchos... Dicen rey g3, este, dama h5, rey g3, pero ven que eh, dicen nada, ah, alfil f7, mate. Bueno, esto es lo que hay que tratar de evitar. Tratar de agarrar y decir, no, esa es la única jugada, no, voy a abandonar. No, hay que seguir luchando. Ahora sí, vamos al tablero. Bueno, estoy seguro que todos vieron la jugada. Ya les mostré algunos comentarios de, del Facebook. ¿Ve? Ponen dama h5, rey h5, rey g3 y mate inevitable con alfil f7. Pero no es así. No hay que decir, ah, es mate inevitable con el fil F7. Porque acá las blancas, las negras en realidad pueden evitarlo con una sola jugada. Entonces, ustedes tienen que seguir porfiando. Porque esa, esa es una forma de resistir en posiciones que a veces uno dice, ah, está perdida, no hace la mejor jugada. Y, y, y se rinden sin, sin, sin seguir. No tiene sentido porque muchas partidas se pueden dar vuelta de esa forma. Defendiéndose. No se olviden de eso. La jugada acá. Que defiende la amenaza del fil F7. Es amador. Y bueno. Al fil por A2 dice. Ah. Otra vez amenazo al fil F7. Pero no. No es así. La jugada es torre de 5. Y bloqueo. Entonces. A esos muchachos que pusieron. Ah. Y se rinden. Porque al fil F7. Eh, es mate inevitable. Ven. Esto es lo que les falta tratar de ubicar. ¿Cuáles son las mejores defensas? Entonces. Si uno no ve. Sacrifica a la dama. Y se encuentra que torre de 5. Le hacen un bloqueo. Tienen que abandonar. Pero no es así. Este problemita seguía unas jugaditas más y esto es lo hermoso. Las blancas juegan al fil C4 con la amenaza al fil E2. ¿Correcto? Dando mate. Pero, bueno, ¿qué hacer con negras? Y única, sacrificar el alfil. Por supuesto que acá el blanco, si come la torre queda perdido. Si da el jaque en E2 está el alfil. Así que única, alfil por A6 y nuevamente se amenaza alfil E2. ¿Verdad? Y ahora las negras tienen dos alternativas. Una es comer en F5, que seguiría de esta manera. Tras torre F5, igual conduce a la victoria de las blancas porque pegarían el, el jaque en E2, rey G6 y ahora aprovechando el motivo de la clavada, jugar al fil de 3. Ahora las negras en algún momento van a quedar en subwan cuando se le terminen los movimientos de peones y las blancas van a capturar la torre. Por ejemplo, en caso de H5, rey H4... Tienen que mover el peón a C5. Perdemos un tiempo de alfil. Tienen que mover el peón para no perder, para no soltar este, la torre, ¿verdad? Perdemos otro tiempo de alfil. Se le van a terminar C3, se le van a terminar los movimientos. Perdemos otro tiempo. Si mueve el rey le comemos la torre. Y si avanza el peón, por supuesto, se lo estamos comiendo. Y en algún momento el rey tenía que soltar la torre. Y bueno, ustedes mismos pueden comprobar las variantes que hay, pero terminan siendo esto, ¿no? O sea... Se termina comiendo la torre y las blancas quedan con una ventaja decisiva de alfil y dos peones contra varios peones. En el caso máximo serían tres, pero ese final ustedes lo pueden comprobar que el blanco lo gane. Tampoco serviría, por ejemplo, contra alfil a6 jugar torre de 2 Porque en ese caso, nuevamente, jugamos alfil c4 y las negras están en sus bueno, Porque se amenaza alfil f7 o alfil e2. O sea, tendrían que entregar la torre. Para sacar su rey, bueno, ese final nuevamente quedaría perdido, ¿no? O sea, cuando yo entregar la torre me refiero a torre G2 jaque como única jugada para continuar, ¿no? Pero ese final de tres peones contra el con el alfil y más tres peones está ganado. 
Eh, pero ¿qué pasa? Contra el fila 6 y para evitar la amenaza, las negras todavía tienen torre B5. Fíjense en aquellos que decían que el fila F7 ganaba enseguida. No, ¿cómo ganaba enseguida? Ya estamos en la jugada 5 y si acá no encontramos la jugada correcta del lado de las blancas, estamos, como se dice normalmente, en el horno. Por supuesto que mover el alfil le daría tiempo a las negras de, por ejemplo, comer el peón o avanzar su peón o mover la torre para algún lado tipo torre B1. Entonces, acá vienen las jugadas bonitas de las blancas nuevamente. Única, rey H3 para obligar a las negras a mover. Si mueven el peón C, <coughs> obviamente el alfil come la torre y después se gana al final porque hay este, una posición de mate. Pero fíjense, si jugamos C5, alfil por... C4, acá no vamos a comer el peón porque el rey quedaría ahogado. Es cierto que existe el mate, ¿verdad? Por eso, cuidado. Entonces, contra el rey H3, supongamos que las negras juegan torre B2. ¿Correcto? Bueno, alfil C4 y ahora sí, se acabó. Porque el alfil amenaza mate por los dos lados y la torre no puede cubrir las dos casillas. Tendríamos que nuevamente con negras sacrificar la torre para sacar a nuestro rey. Y entraríamos en un final perdido. Tras rey H3... Lo que le queda a las negras será comer el peón de F5, que es algo que ya, que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? O sea, jugamos alfil E2, rey G6, clavamos la torre y las negras quedan en su Juan. Por ejemplo, avanza en el peón, nosotros acá este, podemos mover el alfil o mover el rey como quieran. Digo, es indiferente, por ejemplo, porque en algún momento el rey va a soltar la torre. Supongamos que avanza el peón, no vamos a comer porque la torre se movería. Pero perdemos un tiempo de alfil, el peón se avanza, perdemos otro tiempo de alfil, eh, supongamos que mueve el peón, perdemos otro tiempo de alfil, y bueno, en este momento las negras tienen que sacrificar el peón si no quieren perder la torre, pero nada importa porque otra vez el rey tiene que soltar la torre y se gana la partida con material de más por parte de las blancas. Bueno, esto es un estudio, como dije anteriormente, de Mitrofanov. Nos enseña muchísimo el hecho de resistir. ¿sí? Una partida que parecía que en dos jugadas se ganaba, no. Duró hasta la jugada 3 estamos en este momento. Así que bueno, espero que les haya gustado, se hayan divertido. Está buenísimo que ustedes puedan reproducir el, el problemita en su tablero, tranquilo, llevando sus tiempos y ir aprendiendo y además disfrutando de este juego, de este noble juego que a todos nos apasiona, ¿verdad? Bueno, espero que estén disfrutando del Mundial, más allá de que llevan tres tablas, hoy están jugando la cuarta partida, pero las tres partidas, quieran hacer o no, han sido muy interesantes, cada una de ellas nos deja una gran enseñanza del campeonato mundial, me estoy refiriendo entre Caruana y Carcen, o mejor dicho Carcen, el campeón del mundo con su retador Caruana, y bueno, nos estaremos viendo la próxima, así que como siempre les digo, eh, que compartan el video con sus amigos en las redes sociales si quieren darle un like y por supuesto suscribirse al canal, un abrazo grande que pasen lindo, chau chau